வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் சரவணன் மாணவர்களே நம்முடைய குரூப் டூ மைன்ஸில் இந்த வீடியோவில் என்ன தலைப்பு பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் மற்றும் பரிணாமம் ஜெனடிக் அண்ட் எவால்யூஷன் அந்த தலைப்பில் பரிணாமம் எவால்யூஷன் தலைப்பில் சில மிக முக்கியமான கோட்பாடுகளை பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த கோட்பாடு மிக முக்கியமான கோட்பாடு டார்வினின் இயற்கை தேர்வு கோட்பாடு டார்வின்ஸ் தீரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த தீரியை தான் இப்போ சமீபத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எப்போ அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் காலத்தில் தகுதி உள்ள இனங்கள் தப்பி பிழைக்கும் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மீம்ஸாக கூட வந்திருந்தது ஏன்னா டார்வின் அப்பயே சொல்லியிருப்பார் அப்பப்போ இந்த மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு வித்தியாசமான சூழல்கள் வரும் அப்போ எதெல்லாம் தகுதியாக இருக்கோ வாழ தகுதியாக இருக்கோ அதெல்லாம் வாழும் மற்றதெல்லாம் கிளம்பிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அதுதான் இந்த கோட்பாடு அந்த கோட்பாடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இவர் தன்னுடைய அந்த எவாலியூஷன் தியரியை வந்து ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பார் அந்த புக்குடைய பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை தேர்வு வழி சிற்றின தோற்றம் இயற்கை தேர்வு வழி சிற்றின தோற்றம் சார்லஸ் டார்வின் எக்ஸ்பிளைண்ட் த தியரி ஆஃப் எவாலியூஷன் ஹிஸ் புக் தி ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஓகே இந்த மாதிரி இயற்கையே தன் அதாவது தன்னுடைய இந்த உலகத்தில் யார் யார் இருக்கணும் யார் யார் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் வாழணும் அப்படின்றத யார் தெரிவு பண்ணுவாங்களாம் இயற்கை தான் தெரிவு பண்ணும் அப்படின்றத தான் அவருடைய புக்கில் வெளியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது தகுதி பெற்ற உயிரினங்கள் தகுதி பெறாத உயிரினங்களை விட நன்கு வாழும் அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அவை அதிக வாரிசு உயிர்களை உருவாக்கும் புரியுதுங்களா இதுதான் இயற்கை அப்படின்றாங்க அது வந்து தாவரமாக இருந்தாலும் சரி விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி he proved that fittest organism can survive and live more pregnancies than the unfit ones through natural selection okay na vandu miga mukkiyamana nadu mattu ungala note panni solren ipo adutha paathina inda darwin udaiya quote paad la vera enna vishayangala pathi pesirukkaru appo nadu ovvona nama paapom modha eduthu avar pesirukkadhu enna nu paathina miga ina perukkam alavatra pirathal tiran appo nu solvaanga adhavadhu ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ப்ரோடிகோலாட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் தான் அதிகமான இனப்பெருக்கம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நல்லா கவனிங்க அந்த லைன் கவனிங்க அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தன் இனக்கூட்டத்தை அதிக எண்ணிக்கையில் பெருக்கமடைய செய்கின்றன எல்லா உயிரினங்களும் அப்படி தான் பட் நம்முடைய மக்களில் மட்டும் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மனிதர்களை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்தைகளுக்கு மேலே பெற்றெடுத்தோம் ஈன்றெடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியாது அப்படின்றனால நாம் நமக்கே விதித்த கட்டுப்பாடு தான் அது இது முன்னெல்லாம் கிடையாது இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளில் இந்த பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி குழந்தைகள் வந்து இவ் இவ்வளோ குழந்தைகள் தான் பெற்றுக்கணுங்க ஒரு க ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் அதெல்லாம் இல்லை இயற்கை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிமிடேஷனே கூடாது தான் சொல்லுது இருந்தாலும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறாங்க சீனாவே ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இரு அப்படின்னு தான் முதல் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க தீர்மானம் போட்டிருந்தாங்க இப்போ அதில் இருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க விளக்கு வாங்கியிருக்காங்க இரண்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னாங்க ஏன் அப்படி சார் அப்போ திரும்ப அவங்க பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாதா அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய செல்வம்னா அது மக்கள் செல்வம்தான் எங்கே வந்து அதிகமான மக்கள் செல்வம் இருக்கோ அங்கே பொருளாதாரம் எப்பயுமே டவுன் ஆகாது அதனால தான் இந்தியா எப்பயுமே டவுன் ஆகாது அப்படின்றுவாங்க காரணம் என்னென்னா இங்கே இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் அதே நேரத்தில் சீனாவில் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அந்த சட்டத்தை விதித்ததுனால இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷ வருஷத்துக்கு அப்புறமா முதியவர்கள் தான் அங்கே இருப்பாங்க அப்போ முதியவர்கள் வந்து நம்ம வந்து சரியான வேலைகளை வந்து வாங்க இயலாது ஸோ பொருளாதாரம் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது அவங்க புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரீசெண்டாக தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை விளக்கியிருக்காங்க அதனால் வந்து அதிகமான குழந்தைகளை பெற்றுக்கணும் அப்படி கிடையாது பட் அதே நேரத்தில் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கையும் குறையாமல் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பாருங்கள் சால்மன் மீன்கள் இனப்பெருக்க காலத்தில் வந்து சுமார் இருபத்தெட்டு மில்லியன் முட்டைகள் இடுமா தன்னுடைய வாழ்நாளில் எல்லாமே கொஞ்சம் பிடிச்ச நிலமை என்ன ஆகும் கடல் ஃபுல்லாக சால்மன் மீன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மிக கம்மியான இனப்பெருக்கு திறன்னா யானையை சொல்லலாம் தன்னுடைய வாழ்நாள்லேயே மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏறக்குறைய ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது வருஷம் வரைக்கும் வந்துடும் அதில் தன் ஆறே ஆறு குட்டிகள் தான் இடுமா புரியுதுங்களா தடை ஏதும் இல்லை அப்படின்னா அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் மின்சார அந்த கம்பியில் வந்து மின்சாரத்தை பாய்ச்சி கொண்டுருவோம் ரயிலில் அறிவிடிச்சு கொலை வச்சுருவோம் அங்கேயே போய் வீடை கட்டிடுவோம் அங்கேய
நிறைய இருக்குது இயற்கை பேரிடர் இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள்னாலேயும் அதனுடைய குட்டிகளுடைய எண்ணிக்கை குறையலாம் இப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா ஆறு குட்டிகள் ஈனுவோம் அப்படி பார்த்தா எழுநூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஆனால் மட்டும்தான் ஆறு மில்லியன் வாரிசுகள் யானைகள் உருவாக்குமா எழுநூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்போ அது வந்து அருகி வரும் வேணும் என்டேஞ்சர்டு அதெல்லாம் என்னென்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது சரிங்களா ஓகே இதுதாங்க டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இனப்பெருக்கத்திறன் எது அதிகமாக இருக்கோ அந்த உயிரினங்கள் இந்த உலகத்தில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அழியாது இனப்பெருக்கத்திறன் எது கம்மியாகுதோ அது வந்து என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிவை சந்திக்கும் அதுதான் இந்த பேரக்ராஃப் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அப்படி வாட்ச் பார்த்துங்க கீழே அப்படி இங்கிலீஷில் இருக்குது நான் அதை ரீட் பண்ணி காமிக்கல நீங்கள் போய் ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க பிடிஎஃப் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் மட்டும் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஓகே ஏன்னா உங்களுடைய பொண்ணோட நேரத்தை நான் வேஸ்ட் ஆக்க விரும்பலை சரிங்களா டக்குன்னு பார்த்துட்டு விஷயத்தவனு புரிஞ்சுட்டு ஓனாக எழுத முயற்சி பண்ணுங்கள் கீழே பேரக்ராஃப் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க அடுத்து வாழ்க்கை போராட்டம் இப்போ நம்மளும் அது தான் ஆ அந்த ஜீவ ஆதாரத்துக்கு தான் எப்படியாவது குரூப் டூ மைண்ட்ஸில் கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு வாழ்க்கைக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கை போராட்டம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இதை தான் டாவின் சொல்கிறார் எப்போதுமே இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு உயிரினமும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு போராடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்காக போராடுறீங்க வெளியே இருக்க ஒரு கூலியால் அந்த அன்றாடம் அந்த முந்நூறுரூபாக்காக போராடுறான் சமுதாயத்தில் இருக்க மற்றவங்க அந்த தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சாதனை பண்ணிட மாட்டோமா ஒரு வீடு கட்டிட மாட்டோமா அல்லது ஒரு தோட்டம் வாங்கிட மாட்டோமா அல்லது அடிப்படை தேவையான ஒரு உணவு ஏதாச்சும் திருப்திப்படுத்த சஸ்டனபிள் தண்ணீர் பண்ணிட மாட்டோமான்னு தான் எல்லா உயிரினங்களும் போராடுது ஒரு யானை அல்லது ஒரு கோழி தன்னுடைய பகல் நேரம் முழுவதும் தன்னுடைய உணவு கிடைச்சிடாதா அந்த உணவு எங்கே தேடி போகிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே போராட்டம் தான் போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை இதை டார்வின் இந்த போஸ்ட் லேட்டில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உயிரினங்கள் உணவு இருப்பிடம் இனப்பெருக்கத்திறன் இந்த மூணு விஷயத்து தான் போராடுமா எல்லா உயிரினங்களும் ஈவன் நம்மளும் சேர்த்தான் உணவு சாப்பாடுக்காக தான் எல்லாம் உழைக்கணும் உண்மை அது தான் ஒரு நல்ல வீடு இருப்பிடம் இன்னொன்று நல்ல ஒரு துணை வேணும் நல்ல ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கணும் ஸோ இதுதான் எல்லா உயிரினங்களுக்கான போராட்டம் ஆர்கானிசம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபுட் ஸ்பேஸ் அண்ட் மேட் டார்வின் டினோட்டர் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த்ரீ வேஸ் இதை மூணு வழியில் எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்குறாரு இந்த தேவைகளுக்காக எப்படின்னு பாருங்கள் ஒன்று சிற்றினங்களுக்கான போரா போராட்டம் தன்னுடைய ஸ்பீசிஸ்குள்ளேயே சில ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒன்று சிற்றினங்களுக்குள்ளான போராட்டம் என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ மனசனுக்கு மனசனுக்கும் உண்மை அதுதானே இன்னொருத்தர்கிட்ட செல்வத்தை நம்ம வேலை பார்த்து அவங்கிட்டருந்து நம்ம சம்பளம் வாங்கி நம்முடைய குடும்பத்தை பார்க்குறதுக்கு நினைக்கிறோம் நமக்கு ஒரு உணவு கிடைக்கணும் இருப்பிடம் கிடைக்கணும் ஒரு துணை கிடைக்கும் நினைக்கிறோம் ஸோ அப்போ மக்களுக்குள்ளே போராடுறோம் ஆனால் ஒரு மக் ஒரு சில ஒரு சிலர் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வம் குவிஞ்சு கிடக்கு இன்னொரு பக்கம் செல்வம் கம்மியாக இருக்குது செல்வம் கம்மியாக இருக்கிறவன் செல்வம் அதிகமாக இருக்கிறவன்ட்டு அவனை நாடி இந்த மூன்று தேவைக்காக அவன் உழைக்கிறான் ஸோ இதுதான் சிற்றினங்களுக்கு உள்ளான போராட்டம் நான் எல்லாத்தையுமே நம்முடைய டே டு லைஃப்பில் இருக்க எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்தே சொல்லிடுறேன் இன்னொன்று சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான போராட்டம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாகவே சொல்லிடலாம் யானைகள் அதாவது வன உயிரிகள் எல்லாம் எங்கே வந்துகிட்டு இருக்கு நம்முடைய நிலத்துக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கு நம்ம வீடு கட்டி இருக்கோம் அதுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னே கிடையாது நம்ம அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல வீடு கட்டிட்டோம் அப்போ அது உணவு உடை சார் உணவு உடையெல்லாம் கிடையாது உணவு இருப்பிடம் மற்றும் தன்னுடைய இனப்பெருக்கு திறனுக்காக என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக தன்னுடைய இடம்பெயர்தல நிகழ்த்தும் அப்போ ஏற்கனவே எங்கெல்லாம் அந்த உணவு கிடைச்சதோ அங்கே வரும் ஆனால் புதுசாக வரப்போ அந்த இடத்துல ஒரு காட்டேஜ் இருக்கும் அங்கே இருக்க மக்களை அந்த விரக்தியில் தாக்க தான் செய்யும் இதுதான் சிற்றினங்களுக்கு இடையேயான போராட்டம் வேறு வேறு உயிரினங்கள் மனுஷனுக்கும் ஒரு விலங்குக்கும் புரியுதுங்களா இது ரெண்டாவது டைப் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பேஸ் மூணாவது சுற்றுச்சூழலுடன் போராட்டம் இப்படி மனுஷனங்களுக்குள்ளேயும் போராட்டம் மற்ற உயிரோடு போராட்டம்னா இன்னொரு பக்கம் இயற்கை இயற்கை திடீர்னு வெள்ளை வரும் திடீர்னு ஒரு புயல் வரும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தாக்கு பிடிக்க முடியும் இறந்து போவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது வகை ஸ்ட்ரகிள் வித் என்விரான்மெண்ட் டு கோப் வித் கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன் ஃப்ளூட் எர்த் குவாக்ஸ் அண்ட் ட்ரவுட் ட்ரவுட்னா வறட்சி வெள்ளம் நிலநடுக்கம் வறட்சி இந்த மாதிரி பல சூழல் காரணிகளும் இந்த உயிரினங்களை வாழ்வதை தீர்மானிக்கும் ஸோ மூணுமே ரொம்ப அழகான உதாரணம் மைண்டில் வச்சுக்கு ரைட்டுங்களா அடுத்தது ஸோ ரெண்டு தலைப்புகளுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று ஓவர் ரீப் 
இந்த வேரியஸ்ன்னு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்றது அந்த மூணாவது பாயிண்ட் ரைட்டுங்களா நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இப்போ வாசிக்கலாம் எந்த இரண்டு நல்லா கவனிக்கணும் எந்த இரண்டு உயிரினங்களுக்கும் ஒன்று போல் இருப்பதில்லை உருவமொத்த இரட்டையர்களுக்கு இடையே கூட வேறுபாடுகள் காணப்படும் ஒரே பெற்றோருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் கூட நிறம் உயரம் பழக்க வழக்கங்கள் போன்ற பண்புகளால் வேறுபட்டுள்ளனர் இதுக்கு பேர் என்னென்னா வேரியேசன்ஸ் இந்த வேரியேசன் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படும் நோ டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் அலைக் தெர் ஆர் வேரியேசன்ஸ் ஈவன் இன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஈவன் த சில்ட்ரன் பார்ன் ஆஃப் த சேம் பேரண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஹைட் பிஹேவியர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா த யூஸ்ஃபுல் வேரியேசன்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்போ வேரியேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஓகே இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அதில் கீவேர்டு இதே மாதிரி கடைசி பேராகிராஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை தேர்வு வழி சிற்றின தோட்டம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பை நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இதை பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் இயற்கை தான் மிகச்சிறந்த தேர்ந்தெடுக்கும் சக்தி அப்படின்றாங்க இயற்கை தான் செலக்ட் பண்ணோம் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் செலக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ நேச்சுரல் அப்படின்றாரு சார் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார் வாழ்க்கை போராட்டம் தான் இங்கே பாருங்கள் வாழ்க்கை போராட்டம் தான் அதில் தப்பிக்கிறது மட்டும்தான் பிழைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னொன்று இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு மேசார்னா இல்லை அதுக்கடுத்து இன்னொரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது அவை உயிரினங்கள் மாறுபட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வாழ தம்மை தகவமைத்து கொள்ளும் இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பேராகிராஃபில் இம்பார்ட்டன்ட் சச் ஆர்கானிசம் பிகம் பெட்டர் அடாப்டட் டு தி சேஞ்சு என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் கோவிட் வந்தது எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டே வாழலையா ரெண்டு வருஷம் அப்போ ஒரு த ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை வர்றப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன என்ன பண்ணிக்கிறோம் தகமைத்து கொள்கிறோம் முதல்ல நம்ம போடவே இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் போடவே இல்லை உண்மை அதுதான் யாருமே போடல ஏன் ஈவன் நான் கூட போடலை அதனால் மூச்சு தண்ணல் ஏற்படும் ஒரு மாறியாக இருக்குன்னு நினச்சோம் அப்புறம் உயிர் பயம் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லோரும் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு கட்டத்தில் அது ஒரு நம்ம ஒரு பழக்கமாக மாறிடுச்சு அது இல்லாமல் நம்ம எங்கேயும் வெளியே போகிறதில்ல வெளிக்கிழமைனா மாஸ்க் எடு அப்படின்ற மாதிரி பழக்கம் வந்துருச்சு இதுதான் அடாப்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா சுடுகாட்டிலே போய் படுத்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் பொழைச்சிக்குவான் அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கிற பேய்களோட பழகி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்களாம் வேறு வழி இல்லை அதை விட்டு வேறு இடம் இல்லை அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறது கண்டிப்பாக அந்த இருக்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் எதிர்த்து வாழைத்தான் பழகணும் ரைட்டுங்களா ஓகே மிக அற்புதமான ஒரு பா ஒரு தேரி டார்வின் தேரி நடத்திருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ரைட்டுங்களா அடுத்த தேரியில் நம்ம அடுத்து மீட் பண்ணலாம் தேங்க்